নমস্কার বন্ধুরা চটজলদি রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগত ঝটপট সব রান্নার খোঁজ পেতে ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করুন চটজলদি রান্নাঘর আজকে আমি ছোট বড় সকলের মন ভালো করার জন্য একটি স্ন্যাক্সের রেসিপি ডিম ও চিড়ের পকোড়ার রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি এই ডিম চিড়ের পকোড়ার রেসিপির সাথে আমি একটি সস তৈরি করেও দেখাবো এই ডিম চিড়ের পকোড়া রেসিপি বানানোর জন্য যে উপকরণগুলি লাগবে সেগুলো হলো একশো গ্রাম চিড়ে পেঁয়াজ কুচি লঙ্কা কুচি আদা কুচি রসুন কুচি ও কারিয়া পাতা কুচি একটা সিদ্ধ আলু একটা ডিম ও দু টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার প্রথমে চিড়েটাকে ভালো করে ধুয়ে এইভাবে জল ঝরিয়ে রেখে দিতে হবে তারপর পেঁয়াজ কুচি কাঁচা লঙ্কা কুচি আদা কুচি রসুন কুচি ও কারিয়া পাতা কুচিটা দিয়ে দিলাম এবার সেদ্ধ আলুটাও দিয়ে দিলাম কারিয়া পাতা কুচির বদলে আপনারা ধনে পাতা কুচিও দিয়ে দিতে পারেন এবার স্বাদ মতো নুন দিলাম সামান্য চিনি দিয়ে দিলাম এক চামচ ভাজা জিরের গুঁড়ো এক চামচ চাট মশলা হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো হাফ চামচ লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এবার আমি সব উপকরণগুলো একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব সব উপকরণ ভালো করে মেশানোর পরে আমি একটা ডিম ও দু টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি এবার আবার আমি সব উপকরণগুলো ভালো করে মিশিয়ে নেব সব উপকরণ এইভাবে ভালো করে মেশানোর পরে আমি একটা ডো তৈরি করে নিচ্ছি এবার আমার ডোটা তৈরি হয়ে গেছে এবার ডোয়ের থেকে অল্প অল্প মিশ্রণ নিয়ে আমি পকোড়াটা গড়ে নেব আমার পকোড়াটা আমি টিকিয়ার শেপে গড়ছি এইভাবে হাতের চেটোর সাহায্যে চেপে চেপে টিকিয়ার আকারে পকোড়াগুলো গড়ে নিচ্ছি আপনারা ইচ্ছে হলে আপনাদের মনের মতো যে কোনো শেপের গড়তে পারেন আমি আরও একটা টিকিয়া গড়ে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি মিশ্রণ থেকে এইভাবে সামান্য মিশ্রণ নিয়ে গোল করে তারপরে হাতে চেটোর সাহায্যে চেপে চেপে টিকিয়ার আকারে এইভাবে গড়ে নিতে হবে এই রকমভাবে আমি সবগুলো টিকিয়াই গড়ে নেব এবার আমি ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে দিলাম তেলটা একটু গরম হলে আমি একটা একটা করে পকোড়া তেলের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি পকোড়াটা আমি ডিপ ফ্রাই করে নিচ্ছি মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে এটা ভাজতে হবে আপনারা যদি ইচ্ছে করেন তাহলে শ্যালো ফ্রাইও করতে পারেন আর মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে আমি এই কারণে করছি যদি হাই ফ্লেমে করেন তাহলে টিকিয়াগুলো উপর থেকে পুড়ে যাবে আর ভেতরটা কাঁচা থেকে যাবে এইভাবে আমার সবগুলো টিকিয়া তেলের মধ্যে ছাড়া হয়ে গেছে এবার আমি ব্রাউন কালার হওয়া পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করব সেই সময়ের মধ্যে আমি আমার তৈরি সস্তা করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এবার আমি প্রথমে একটা বাটির মধ্যে সামান্য পেঁয়াজ নিলাম তার মধ্যে অল্প রসুন কুচি অল্প লঙ্কা কুচি দু টেবিল চামচ মতো টমেটো সস সামান্য সোয়া সস স্বাদ মতো নুন হাফ চামচ চাট মশলা সামান্য ভাজা জিরের গুঁড়ো অল্প চিনি দু চামচ মতো প্লেন জল দিয়ে দিলাম এবার আমি মিশ্রণগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে সসটা তৈরি করে নিচ্ছি এই সসটা খেতে দারুণ লাগবে পকোড়াগুলোর সাথে এবার অপর দিকে আমার পকোড়াগুলো দেখুন ব্রাউন কালার হয়ে গেছে এবার এটাকে আমি উল্টে দিচ্ছি অপর দিকটা ভালোভাবে ফ্রাই হওয়ার জন্য এবার অপর দিকটাও ফ্রাই হয়ে গেছে দেখুন আমি এটাকে উল্টে দিচ্ছি 
এবার আমি এইভাবে তেল ঝরিয়ে পকোড়াগুলো একটা পাত্রের মধ্যে তুলে নেচ্ছি এই পকোড়াগুলো যেমন টেস্টি হয়েছে তেমনি মুচমুচে হয়েছে এগুলো বিকেলের স্ন্যাক্স হিসেবে জাস্ট চা কফির সাথে জমে যাবে আমার পকোড়াগুলো তৈরি হয়ে গেছে এইভাবে সসের সাহায্যে পরিবেশন করতে হবে আমার তৈরি সসটাও আপনারা ঘরে ট্রাই করে দেখবেন দেখবেন এই সসটা যে কোনো ভাজার সাথে জাস্ট জমে যাবে আমার ডিম চিড়ের পকোড়ার রেসিপিটা যদি আপনাদের পছন্দ হয় তাহলে লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করুন আর আমার রান্নাঘরের যদি নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন তাহলে আমার রান্নাঘরের আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং